Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Atrigon Space Story, я начал новую игру, потому что у меня старый сейф похерился, поэтому тогда продолжение и не вышло, кроме того я решил, что надо маленько подождать, пока разрабы пофиксят некоторые баги, потому что багов в игре пока что хватает, игра еще не вышла, она в разработке. Итак, значит мы летим на человеческом корабле, давайте познакомимся по-быстрому с командой, вот у нас команда, никаких нет перков нашего капитана. Так, стойки, да? Хорошо. Много еды, это плохо. В общем, никаких полезных особо навыков я не вижу. Давайте-ка мы тогда сразу же прокачаем корабль. Значит, я возьму что? Я возьму оружие, что ли, да? А, слушай, это дорого. Давайте реактор просто прокачаем тогда. Чуток. А сколько у нас 50? Принять. Вот, на две ячейки реактор прокачаем. Погнали. Так, нам нужно вот сюда... В предыдущем эпизоде мы добрались до второго сектора, так что я планирую как минимум до второго сектора сегодня добраться. Так, как до сего добраться? Вот к этой надо звезде. Понятно. Погнали. Когда вы прилетаете в систему, с вами на связь выходит местная шахтерская колония. Опять шахтеры. Так. Пиратские флоты артиконов. Ну, устраиваем засаду по старинке. Нам нужны бои, чтобы выручить в бою какой-нибудь лом, какие интересы. Это будет очень полезно. Значит так, оружие мы заряжаем, надо было включить заранее оружие. Все, ждем, ждем пока заряжается. Оружие побольше энергии. Для этого именно я брал побольше энергии. Вот, и автоматом, значит, дам. Куда мы будем стрелять? Конечно, будем стрелять по осеку с оружием, ракетой бахнем потом в щиты. Вот так вот. Сразу корабль обезоружим. Что-то не будут восстанавливать. Как скоро, главное. Непонятно. Все уже не восстановит. Видите, это артиконы. Артиконы это такие дроны. То есть неодушевленные, условно говоря, ребята. Фига себе не дали-то мне. Нехило так. Ну что, оружие мы не прокачаем. Значит, что будем делать? Значит, будем прокачивать щит. Принять. Вот, осталось только 5. И летим дальше. Теребеллум. По прилету в систему вы замечаете корабль землян. Атакующий космический порт. Вмешаться. Так, что делаешь ты, мразь? Здравствуйте. Так, люди. Ну что, сразу же палим, наверное, щиты отрубаем им. Все у нас заряжено. Оружейный отсек у нас вот тут. Все, можно дальше ракеты не палить. Одного залпа вполне достаточно, я считаю. Ну, пока видите, корабли опять же слабые, так что. Так что пока на изи. Но бывает так, что и вначале могут уничтожить, если провтыкаешь. Так, вы уничтожаете корабль, забирайте все, что плохо лежит. Хорошо, что нам дали ракеты. Так, ну и давайте не забудем все-таки в щиты-то энергию послать. И я, в принципе, лом пока не буду тратить. Хотя, опять же, стоило бы, да? Все-таки на одну ячейку. С запасом. Просто нужно еще для ремонта, для будущего. Так, дальше мы летим куда? Мы летим вот сюда. Там нас уже ждет корабль. Так, у нас опасность. Туманности, да? Вы замечаете большой корабль работорговцев, он украшен как произведение искусства. Некоторые пираты ради таких кораблей нарушают свой кодекс. Поближе. Приветствую, загадочная Солкай. Меня зовут Кустанигус. Кустанигус. Так, понятно, короче, продать кого-то мне. Все мои... Ха. Нет, не хочу. Выкупить, поторговаться за скидку. Давайте выкупим. В общем, мы вот это уже видели, да? Сейчас он нам даст... Да, он нам даст раба. Замечательно. Ракхи мы получили. О, Венатор. Замечательно, замечательно. И Венаторы прилетели. Хорошо. Так, стоп. Вот у нас чувак. Значит, поставим мы его на щиты. В принципе. Вот эти плюсики у интерфейса означают, что у нас плюс 5% к уклонению. Тут тоже плюс 5% к уклонению. Но на щиты все кого-то надо послать, да? Все, побежал на щиты. Значит, опять мы обезвреживаем щит и палим... По оружейке. 
щиты. Ну, неплохо, в принципе, да? Это уже посильнее корабль. Так, я, наверное, отрублю автомат. Без щитов только полить буду. Так. Нормально. Если успеем, еще раз пальнем. Нет, не успеем. Слишком быстро чинится. Ну, слушайте, это будет долгий бой, судя по всему. О, у них, слушайте, мощно все. У меня промахи. У них очень большой уклон, так что, наверное, стоит пальнуть по движку или по кабине пилота. Так, у нас со всеки хорошо все. Ну, Более-менее, да. У нас тут мини... Что-то произошло, ну-ка, давайте сгоняем. А, вот он, что, пробойно. Так, у меня закрываются двери-то вообще, нет? Да, закрываются. Калипша пострадает. Я весь кислород выпустил. Ну-ка, давайте так вот. Значится так. Да, вот я много ракет потрачу. Судя по всему. Все, все в порядке, да? Хорошо. Просто без ракет было бы дольше. Так что... Так, бой оказался куда тяжелее. Все ясно. 31 лом. Маловато. Маловато лома. Так, что починить? Все вроде нормально, да? Почти что. <coughs> Давайте так вот пробуем открыть. Да, очень мало тут этого. Очень мало кислорода. Как работать там? Надо сразу двух посылать. В таком случае, наверное. Все нормально полечили. Так, все закрыть. Смотри, а ты у нас что вообще? Кто такой-то? Кровопица. Рахи являлись ультимативными хищниками, охотниками, мастерски убивая и питаясь кровью жертвы. Что это значит? Вер в бою хороший, да? Ну да, в принципе, они были хорошими бойцами в этом в ФТЛ. Шустрый, к тому же. Все, кислород, наверное, уже наполнился. Так, Вероника, ты куда пошла, мать твою? Просто улетаем. Пока что просто улетаем. Так, зачем я сюда вообще пошел-то? Вот, в Мизар, да. Пролетая систему, вы натыкаетесь на торговую станцию. Обычно в таких местах можно выгодно обменяться ресурсами или купить что-то по дешевке. Да, станция. Вот она, станция. Вот оно что. Интересно. Так, и что делать? Есть кнопки какие-то. Это у нас навигация, полиция, точнее, да? Верфь, бар, ну-ка, верфь. Да, продают отсеки, да? Продают отсеки, это прикольно, но у нас монеток-то 1400. Изолятор позволяет содержать пленных на борту. М -м, любопытно. Модуль управления дронами. Это хорошая штука, но у меня дронов нет вообще, да? Никаких. Телепортер. Отправьте членов экипажа в отсек телепортера для абордажа. Ну, для абордажа надо бы два, хотя бы два. У нас как бы есть ракхи, можно его будет отправлять. Ну, фиг знает, как-то опасная затея на самом деле. Пусть лучше он пока на счетах постоит. Так, можно вот за монетки купить какие-то системы, да? Получи щиты. В общем, пока реактор и щиты. Пока другого ничего не будем брать. Принять. 600 осталось, да? Изолятор. Ну, это все фигня. Все остальное фигня, можно улучшенные взять отсеки, сканер пилот, рубка пилота, да? Пока не буду тратить деньги тогда. Бар. Вот у нас как раз люди тут, члены команды. Ты артикон один. 782, блин. Толстая кожесть. Так, а я продать-то ничего не могу, торговля. Давайте что-нибудь продадим мне нужное. Лом слишком дешевый. Бомба, бапев. Небольшой урон. Слушайте, а может система телепортации как раз для бомб, а не для этого? Нет, это член экипажа. То есть для бомбы, видимо, какой-то другой отсек. Так, электромагнитная бомба. Я просто чуть попродаю. Буквально. Бар. Я хочу взять Тертикона себе в команду. А, да он, слушайте, он будет вообще работать-то, нет? Давайте попробуем. Вроде бы рабочий. Госпиталь нет, полиция нет. Вот так вот мы... Удачно посетили станцию. Ну и вроде бы все, больше ничего нельзя сделать. Сваливаем. 
Значит, Эртикон, дружище, ты у нас вообще по скиллам так кто? По скиллам? Бронированный просто, да? Стойкий. Ну, понятно. Так, вот думаю, куда его запихнуть. Он, наверное, будет на ремонте. Слушайте, он хорошо будет на ремонте, наверное. Он, он без кислорода-то может обходиться вообще, нет? Да, он может без кислорода, что, в принципе, вполне логично. Так что он будет у нас на починке, если что. Так, пока его давайте сюда. На отсеки, хотя можно на сканеры. У него имя как IP-адрес, да? Только покороче. Вот сюда вот это у нас пояс астероидов. Это по главному квесту. Мы тут ищем нашего друга. На подлете к поясу астероидов становится понятно, что это не так. Станция молчат, кораблей не видно. На своих радарах вы замечаете странное излучение, исходящее из отсека переработки отходов. Куда все делись? Надо поскорее таскать иронии в этой чертовщине. Так, можно отправить члена экипажа, можно это артикона. Давайте это артикона. Вы просите своего железного друга о помощи, то с радостью соглашается исследовать аномалию. Через пару часов ваш Тертикон возвращается с другим роботом на спине. На спине. Он же круглый. Астероид оказался местом бойни. Ответы на вопросы внутри счастливого билета. Судя по записям на корпусе, его номер 213114. Включить его будет не так просто. У него поджарилась половина мозга. Нужно найти того, кто, невзирая на все запреты, сможет включить его. Желательно, чтобы это был такой же Тертикон, который уже переосмыслил свое бытие. Видимо, дорога на пиратскую станцию. Где же еще найти Тертикона? Действительно. Где же? И дым притоном не сладок и приятен. Так, хорошо. Короче говоря, не сработал наш Тертикон. Надо найти какого-то особого Тертикона. Ну что, все у нас починено, можно, в принципе, лететь. Так, нам нужно в следующий сектор. Видимо, да, тут у нас станция. Вот сюда вот надо, да? Других квестов у нас пока что нет. Пища у нас, в принципе, еще есть. Вы прилетаете в систему с вратами и встречаете огромный корабль клана Улья, Бегемот. Данный клан славится тем, что штурмует все корабли и пожирает каждый живой организм, который встречается ему на пути. Как вы и предполагаете, вы являетесь их следующей целью. Хорошо. Все понятно. Сейчас будем воевать. Значит, так. Открывайся. Давайте подумаем, давайте поразмышляем. Снова тогда по оружию. И по счетам. М -м, неплохо у них уклон опять сработал от ракеты. Щиты у нас сработали. Хорошо. Но у них щиты тоже быстро чинится. Еще и лазер у них, да? И корабли нарушители Нормально. Нашего капитана фигачат ребята. Так, что у нас с секами-то? Все плохо, что ли? Рахи, давай твой выход. Пусть они там повоюют пока. Что у нас по кораблю-то все хорошо? Да, у нас, видите, пилотная рубка сейчас будет страдать. Так, оружие. Нормально. Хороший залп. Так, что у нас ракета? Не погибает еще? Может артикона поставить? Наверное, не поместится уже там, да? Нет, поместится, смотрите. Прикольно. Так, ладно. Я аккуратно сейчас играю с паузой, чтобы не потерять нашего ракхи. Сэмуэль сейчас пойдет обратно. Воевать. Щиты еще заряжаются, да? Так, палим куда? По счетам все-таки. Хорош попал. Сейчас можно автобой включить тогда. Смотрите, надо чинить. Так, они его забрали, что ли? О, они вместе с Тартиконом его телепортнули. Охренели, что ли? Лол. А как так-то? Это что такое вообще? Это не, это не по правилам. Такого не может быть. Лол вообще. То есть они взяли из этого сектора всех телепортнули. Так, ребята, я в шоке, я просто в шоке. Сэмуэль, давай за... А, так они и Сэмуэль, тут, тут, блин, они капитана мы его взяли. А мне тогда уничтожать нельзя корабль? Я что-то проиграю? Это вопрос, конечно, интересный. Я его на абордаж возьму. Ну, двумя-то, конечно, вряд ли.
Мы проиграли. Я просто убил капитана вместе с нашим. А какой у меня был выбор вообще? Непонятно. Да, это конечно. Так, начало игры мы уже видели пару раз, так что давайте сразу же перенесемся в момент, когда я дойду до врат в этой попытке. М -м -м. Я получил новых членов экипажа, практически за так, с большого шахтерского корабля. Это неплохо. Бой с кораблями Венаторов был очень быстрый и не создал проблем, зато дал 7 ракет очень хорошо. Правда, это не те ракеты. Это не очень хорошо. Это ракеты Spitfire. Надеюсь, можно будет зарядить другими ракетами потом. Нам предложили доставку заключенного. Атаковать планету тюрьму. Ну, это опасно, на самом деле, он может вырваться и кого-нибудь убить. Ну, мы можем рискнуть. Дальше мы подлетаем к вратам, уже близко, что будет, опять же, опасно. Потому что мы по-любому столкнемся опять с этим кораблем Ульям, который телепортирует своих бойцов. Так, это Тарим. Чужаки. Попадаться, оправдаться. Мы вам не верим. Ну и хрен с вами. Так, бой с Атари прошел не бесследно. У меня поврежден корпус, который очень дорого чинить. Но зато мы живы. Это уже хорошо. Да, видите, как дорого. 10 корпуса чинится за 40 лома. Это жесть просто. Еще уничтожитель пришел. Надо починить капитана. И починить корпус, точнее, кислород. Мы снова подлетаем к вратам. Мы нашли шахтерский корабль USG. Находясь в благоговейном трепете от столь редкой находки, вы желаете наладить контакт с этим кораблем. Но... Так, ясно, короче говоря. Черт. Это трудный бой. Все, возвращайтесь на места. Хорошо. Мы все еще живы. Так, вы уничтожаете. Хорошо, 62 лома. Вот мы и во втором секторе. Сектора соединены между собой цепочкой узких гиперкоридоров. Неопытные пилоты могут потеряться по пути, если автопилот вдруг откажет. Хорошо, что у вас все в порядке с этим. Да уж. Всего лишь 176 хп, надо найти починку, причем за денежку. За кредиты, а не за лом. Влетая в систему, вы ловите сигнал с ближайшей колонии на ледяном гиганте. Им требуется помощь. Ответить на вызов? Принять. С вами связывается человек, он представляется избранным управленцем исследовательской колонии. У них отказала система жизнеобеспечения, и им грозит смерть от холода. Они просят помощи. Так, вывести всех. Я уже такую встречал. Как-то. Так, да. Нам предложили услуги за транспортировку. Плюс один к отсеку оружия. Хорошо. Так, ты не полечилась полностью, это что ли? Так, надо тебя еще полечить. Все, всех полечил, можно лететь. Мне бы станцию, блин. Опять шахтерская колония. 
И опять тертиконы. Так, я так и не зарядил никакие ракеты новые, да? Или нельзя их зарядить вообще? Проверим после этого боя. Так, ну что, давайте по оружию. Толк у меня от этой оружейной системы, если у меня оружие-то маловато, да? Можно еще какую-нибудь пушку прикупить в будущем. Будет. Так, награда 38. Замечательно. 107 лома. Пока живем. На связь с вами входит конвой 12. Вам приходят запросы на доставку заключенного к ним на корабль. Отдай заключенного. Замечательно. 203 кредита. Ну, не так уж много. Я ожидал большего. Ладно, квест мы сдали. Так, как лететь-то? Жизнь вот опять запутанная. Запутанный путь. Да уж, очень далеко лететь придется. По прибытии в систему, дрейфующий рядом беспилотник Винаторов начинает двигаться в вашу сторону. Он настроен агрессивно. М -м, без щитов? Серьезно? Ну да, в принципе. Беспилотник, что ему бояться-то? Кроме разрушения. У меня еще одна ракета, по-моему, есть там, заряжена уже. Готова к бою. Надо будет ее использовать как-нибудь. Вы уничтожаете корабль, забирайте все, что можете. 41, 4 ракета. Хорошо. 4 ракеты это уже хорошо, но я хочу выяснить, все-таки можно ли их заряжать и как это делать. Можно в трюм, да, сделать? Кон... Угу. Так нельзя. Так тоже нельзя. Ракеты Кирикион, Л2. Это что у нас? А, Л1 у нас, да? То есть у нас ракеты Л1 только 2, в принципе, два вида. Зарядку РУ, ракетной установки. У нас, слушайте, еще есть спаренная плазма турель. Откуда ты ее подобрал? Хрен знает откуда. Можно попробовать тоже ее поставить. Вот так вот. Что-то я в трюм не заглянул. Странно, да? Да, подожди, у нас сколько их вообще бластерная турель? Еще МК-2. Такая же. Ммм, вот оно что. Мне оказывается, куча оружия в трюме было. Все это время. Ну ладно, нам только недавно улучшили, в принципе, орудийную систему, так что... Много я не потерял. Л1, Л2 у нас, да? Л2 редкая. Это что за жир такой? Или откуда оно взялось-то вообще? Ну-ка. Короче, две пушки одинаковые у меня. Две пушки, хватит ли на это все энергии? Вот в чем вопрос. Ракетная установка пусто. Или один. Почему пусто-то? Потому что нет энергии. Так, давайте. Все за энергию. Пол космоса за энергию. А, не хватает, надо оружие еще <coughs> улучшать, да? Ну, в принципе, можно без ракет попробовать, то есть с двумя бластерными установками погонять. Вот. Орудийную систему прокачивать стоит всего 25. А, это кислород. Сотня стоит, да? Но на единичку мне не хватит. А, нет, хватит, слушайте, хватит. Так, ну-ка. Принять. Все, у нас на ракеты тоже хватает. Только у нас нет почему-то ракет все-таки. В общем, я не знаю, как заряжать ракеты. Так, ну можно просто спаренную плазму турель поставить. По крайней мере, оно будет работать. Погнали так. Летим куда? Вот туда. Да, в Канопус. По прилету в систему вы замечаете корабль землян, атакующий космический борт. Вмешаться. У нас что-то истощение. А, у нас, у нас пища кончилась, да? Надо ее искать. Бляха. Не по нос, так золотуха. Что ты будешь делать? Так, давайте оружие атаковать. Самое опасное. Неплохой залп. Следующий будет получше. Надеюсь, мы найдем пищу. Так, это все надо. Автоогонь. С 
одного залпа будем уничтожать. Скажем, выживем. Без пищи там. Все. Вся фигня. Так, 5 пищи. Маловато будет. Так, что у нас там? Перелет стоит 6 пищи нам. Да? Так, а полечиться можно вообще? Нет, полечиться нельзя. Истощение, видимо, уменьшает максимум хп. Ладно, станции я не наблюдаю. Могу ошибаться, но вроде... Короче, в этой игре, пока не посетишь сектор, не покажут, что там. В отеле хотя бы показывали соседние сектора, вроде как. На одной из станций в системе вы натыкаетесь на старого знакомого. Кажется, в последний раз, когда вы виделись, вы украли у него корабль и продали за пару сотен кредитов. Он угрожающе двигается в вашу сторону. Массовую драку. Ну, интересно. Всяко мне кто-нибудь пострадает. Конечно, у меня слишком много народу. Может кого-нибудь пожертвовать? Давайте устроим массовую драку. А завязать массовую драку, что может быть веселее? Вы переворачиваете стол, и это действие словно сигнал для всех остальных, как в кино, да? В баре начинается сущий кошмар. Вы каким-то чудом остаетесь на ногах к самому концу драки, а вашего злопыхателя даже не видно. Повезло, короче, да? Плюс к морали за массовую драку. Так, хорошо, этому еще дали пилоту нашему. Плюс к чему? Не понял я. Ладно, оставим это все как есть. Но пищи все-таки нет. Без пищи хреново. Мне нужна станция, блин, алло. Хотя бы одну. В системе вам предлагают поработать курьером. Да, нормально, что. Пару сведений, вина трансволча. Ретрансляторы прочесывают. Объяснить пирату, кто тут главный. Ага. Вы быстро объясняете пирату, что вы гораздо круче, чем может показаться на первый взгляд. Он меняет свое мнение о вас и рассказывает, что в месте, указанном в послании, находится полезный модуль для корабля. Вы проверяете, и он не соврал. Вы благодарите пирата, он в свою очередь желает вам удачи в надирании задниц венатором. Спасибо. О, два с еды, вообще огонь, слушай. Хороший попался пират. Пять человек у нас там. Ладно. Ладно, корабль у нас все еще нуждается в починке. Поэтому станция... Нам все еще нужна. Пару секторов мы, конечно, продержимся. Пролетая система, вы натыкаетесь на торговую станцию. Обычно в таких местах можно выгодно обменяться ресурсами или купить что-то по дешевке. Хорошо, мои молитвы были услышаны. Это просто <coughs> огонь. Так, мне нужно пищу купить. В, первом, в первую очередь пищу. Или один, да? Не, ракетную установку я продавать не хочу. У нас две ракетных установки. Так, пищу начну купать, да? Всю пищу скуплю. Вдруг я еще долго проживу. Кто знает. Защитный дрон. Так, верфь. Телепортер. Модуль управления дронами. 1300, да? М -м -м, может попробовать, в принципе. Значит, 1300 на модуль. Эми бластер. Так, это нам не интересно. Защитный дрон МК-2. Боевой дрон. Стандартный космос боевой дрон поддержки, который автоматически атакует противника, обстреливая его плазменными зарядами. Но в ФТЛ было так, что дроны они тратились. То есть один раз на бой, один дрон. А тут. Черт его знает. Вроде как. Вроде как всегда будет он работать, да? Ну что ж. Я считаю, что мы должны просто посмотреть на дрона. Все равно мы не пройдем игру за этот эпизод, скорее всего. Скорее всего, я даже уверен в этом. Все, принять. Так, и как его заряжать, интересно, этого дрона? Один из восьми. Серьезно? Нет кредитов? А, нельзя продать? Точнее, нельзя купить. Так, 324 у нас осталось, да? Давайте починим корабль. На остатки. Все, улучшать ее я уже ничего не буду. Не хватает мне всего, чтобы что-то улучшить. Да, торговля бар. Это у нас просто починка, лом. А, можно лом купить? Интересное предложение. Можно, конечно, продать оружие. Давайте громобой продадим один. В таком случае. Так, можно бы купить опять Тертикона, но... Денег уже не хватает. Телепорт я точно брать не буду. Трюм зачем увеличивать, пока не ясно. Тогда давайте починим корабль еще побольше. 
Самое дорогое, что есть в игре, видимо. Починка корабля. Ну и все. Госпиталь полиции нет. Сваливаем отсюда. Значится так, товарищи. Давайте посмотрим. Энергии у меня хватает. А на дроны не хватает энергии, а? Не хватит лома. Вот, видите, я опять сейчас улучшил корабль и с Винатором повстречался. Видимо, это не баг, это такая фича работающая. А сколько ему надо энергии дрону-то? Интересно. Единицы не хватает. Ну-ка, так. Или у него дронов нет, питает автоматических дронов для атаки и защиты. Один из восьми. То есть, я думал, это один из восьми дронов, а может сюда его поставить? Надо было непонятно, короче говоря. Все, урожайный отсек пуляем. Чтобы прям окончательно уничтожить. Чтобы он никогда не работал. А он все равно работает. Да, конечно, без ракет как-то грустно, но что поделать, если они не заряжаются. Вы быстро подбираете все, что уцелело в бою. Так, еды нам не дали. Обидно. 61 лома, да? Так, все-таки меня интересует. Давайте вот так попробуем. Смотрим. Команда, корабль, трюм. Дрона, вот на сюда его заряжать. Так, куда он делся это? Вот он, боевой дрон. Все, зарядили дрона. Теперь будет работать. Сколько энергии тебе надо? Две, да? Как тебе заряжать, интересно? Только в бою, что ли, заряжать можно? Где у нас от всех дронов-то вообще находится? Визуально вот тут находится от всех дронов. Так, я пока полечу экипаж. Вроде бы всех полечил. Давайте заглянем вот сюда вот. Что у нас тут? Вот они, дроны. Одна ячейка... А, надо две ячейки энергии, ясно. Все стало ясно. Теперь вроде должно хватать. Две ячейки, вот. Какого хрена? Что ж тебе еще-то надо? Собака. Ну вот метод сек, в принципе, от... можно отключить, например, да? Как бы должно хватать энергии-то. Все равно не хватает. Чего-то я, видимо, не понимаю в этой игре. Либо же что-то работает не так. Ну ладно, полетим пока так. Потом с дронами будем разбираться. Попробую еще включить его в бою. Так, вариант. Что нам остается, да? Когда вы прилетаете в систему, с вами на свете выходит местная шахерская колония опять. Снова Тартикона, да? Ну, давайте подеремся. Нам лишний лут не помешает. Ну давайте попробуем. Я, видите, не включается почему-то все равно. В порядке бреда, может быть, этому отсеку нужен оператор, но... Проверять я, конечно, это не буду. Все, по старой схеме давайте. По оружию. Так, еды опять не дали, да? Опять у меня с едой проблема. Хоть бери и возвращайся на станцию, там я уже все выгреб, так что... Вряд ли там что-то будет. Ладно, пошли в Саргас. Так, я боюсь, что сейчас, если что-нибудь лучше, то... Что-нибудь произойдет. Поехали в Саргас. Пиратская станция. Обычно их маскируют под необитаемое. И если бы не ваши старые связи, искать ее пришлось когда бы дольше. Подлетая, вы уже ощущаете приключения для вашего экипажа. На станции царит беззаконие. Азартные игры, запретные утихи, незаконные товары. Где-то среди этого хаоса должен быть хакер Тертикон, который вам нужен. Откуда начать поиски? Хм, еще и квест. Так, сыграть в покер... Прям космические рейнджеры, как в тюрьме, да? Закоулки, контрабандисты. Купить лотерейный билет, самое то. Местные контрабандисты достаточно общительные. С тех пор, как сменилась власть, многие из них лишились прошлых проблем с законом. Рак контрабандист зазывает вас к себе. Вы аккуратно приближаетесь к раку торговцу. Вы слышали, что рахи вдали от своих сыровичей становятся более адекватными и способными к диалогу. Однако все равно не спускайте руку с кобуры пистолетом. Подходи, добрый друг, 
Рахсан не кусается. Я честный рак торговец. Простой обмен, ты мне, я тебе. Рах объясняет суть покупки и называет это механикой сюрпризов. Вы покупаете неизвестное оружие за цену меньше, чем где-либо. Однако какое оружие вам достанется, неизвестно. Ну, отказаться только. Видимо, у меня денег не хватает, да? Да, видимо, не хватает денег. Вы отказываетесь от покупки и уточняете, где они обслуживают свои сюрпризы. Рак называет вам адрес Стертикона Механика. Вы отправляетесь по адресу. Ну, слушайте, это то, что надо. Придя по адресу, вы находите небольшую мастерскую старого Тертикона. Он обычно понимает, он быстро понимает, зачем вы пришли к нему и требует кругленькую сумму за включение с счастливого билета. Серьезно? Ронни где-то там, ему нужна помощь. Стоит ли платить этой жадной железяке или попробовать что-то другое? Так, инженер второго уровня, узнает цену своего инженера. Ваш инженер шокирован ценой и объясняет, что она сильно завышена. Он приводит логичные аргументы и доказательства того, что починка может быть куда дешевле. Тартикон нехотя соглашается с ним и предлагает помощь почки за бесценок. Счастливчик приходит в себя. Он рассказывает вам о произошедшем на станции. Это станция, которая была в прошлом секторе, да? Откуда мы забрали вот этого Тартикона. Два корабля Винаторов увели в рабство почки всю станцию, а тех, кто сопротивлялся, убивали на месте. Сам счастливчик очень сожалеет, что совершил самоубийство. К сожалению, об успешном самоубийстве это даже звучит странно. <смех> Однако он не хотел лишаться своего блока памяти, поэтому решил поджарить себя в отсеке переработки. Куда точно никто бы не сунулся без надобности. Опа, ну и местечком. Опа, ну и имечком. Так, мы получили Тертикона. Хорошо, прям огонь. Все бы хорошо, но пищи нет, да? Если можно Тертикона сделать капитаном. В порядке бреда. Не, вообще странная механика с этим капитаном. Типа, если капитан погибает, то все. Зачем? Что мы будем делать? У нас 16 лома всего лишь, да? Дальше нам вот сюда надо идти. Зачем, правда, я не понял. Видимо, по делам этого счастливчика. Ну, погнали. Блин, сейчас я, короче, умру. Без пищи там. Вы прилетаете в систему с фортами и встречаете огромный корабль клана Улья. Опять клана Улья. Бегемот. Так, надо этого держать на стриме. Хотя он тут поблизости. Так, ну у меня сейчас получше вооружение, так что, может быть, я, конечно, его и шлепну. Кто знает. Да, не особо-то я повредил. Ну, это всегда был таким сложным кораблем, толстым. Не зря бегемот, мы все умрем. Да, наверняка. Читы-то у нас не прокачаны в этот раз. Обидно. Так, надо на помощь. А, у меня этот... Короче, убили капитана опять. Ладно, все равно у меня не было пищи, так что... Такая вот игра. У телепортации вообще должен быть звук, который ты запоминаешь и сразу понимаешь, что произошло. Они... Вот это пик-пик-пик. Короче говоря, у нас есть два очень важных элемента интерфейса. Это предупреждающий экран об опасностях и корабль врага. Они раскиданы слева сверху и справа снизу. Это, конечно, когда с капитаном что-то происходит, надо на весь экран просто предупреждение кидать. Или я не знаю. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения по этой игре на канале, с вами был Антик. Всем удачи, всем пока.